So, endlich ist es soweit. Wir können den Torben Tuesday analysieren im Video am Mittwoch und damit einen Tag später als üblicherweise zum Torben Tuesday. Ich hatte euch gestern Abend dazu noch einen Post im Community Tab freigegeben mit der Info, dass eben der Torben Tuesday erst heute präsentiert wird im Video. Das Ganze, ihr könnt es euch denken, ist natürlich auf das Coronavirus zurückzuführen, denn die Mitarbeiter bei Playground Games sind größtenteils im Homeoffice und daher ist natürlich nicht ja, Business as usual angesagt, sondern man kann sagen, das Ganze ist so ein bisschen Notprogramm, was gemacht wird. Immerhin schön, dass man dieses Ritual überhaupt aufrechterhalten hat, denn der Torben Tuesday ist ja für uns immer eine, ja, ein wichtiger Anhaltspunkt, um schon mal erste Informationen zur nächsten Serie, in dem Fall 22, zu äh, bekommen. Und deshalb hat man anscheinend ja irgendwie notbedürftig noch abends schnell irgendwas zusammengeschustert, denke ich mir zumindest mal, denn üblicherweise kommt der schon meistens gut vorbereitete Torben Tuesday Post irgendwann um die Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr und äh, gestern kam er wie gesagt erst um 20.30 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, wenn dann erst der Post da ist, das Ganze noch äh, zu recherchieren, herauszufinden, welche Fahrzeuge stecken wirklich dahinter, dann ein Video aufzunehmen, zu vertonen, zu schneiden, hochzuladen, freizugeben, das kostet ein bisschen Zeit und deswegen habe ich gestern Abend dann entschieden, das mache ich in Ruhe für euch eben heute. Dafür habe ich gestern Abend schon mal die Zeit genutzt, um mich ein bisschen intensiver mit den womöglichen Fahrzeugen der Serie 22 zu beschäftigen. Und wie es aussieht, das kann ich schon mal direkt am Anfang sagen, bekommen wir sechs neue Fahrzeuge in der nächsten Serie. Also wieder einmal zwei Fahrzeuge mehr als uns üblicherweise versprochen wurden, denn es wurde ja einmal von Playground Games gesagt, dass man plant auf langfristige Sicht im Schnitt vier Fahrzeuge jeden Monat ins Spiel zu bringen, da das ein Rhythmus ist, mit dem man sich von der Entwicklerseite her wohlfühlt. Ja, und als ich dann gestern für euch die Fahrzeuge versucht habe herauszufinden, ist mir ein Satz in Erinnerung gekommen, der vor etwa einem halben Jahr bei Playground Games in einem Stream geäußert wurde. Ich glaube, Chris Phillips heißt der Entwickler, der diesen Satz nämlich gesagt hatte. Und ähm, ich blende euch das ganz kurz mal ein, damit ihr wisst, auf was ich genau hinaus möchte. Hey Tom and everyone, any plans to bring more Rallycross cars to the game? Uh, trying to think what's coming up. So, in terms of Rally Cross, I can't remember if there's any coming, but we do have ja, und wie ihr hören konntet, sagt der Entwickler hier ganz klar in diesem kleinen Ausschnitt, dass es noch einmal einen Monat geben wird, eine Serie im Jahr 2020, in der einige Rallye-Fahrzeuge ins Spiel kommen. Und als ich so die ersten zwei, drei Fahrzeuge entschlüsselt hatte, zumindest glaube, entschlüsselt zu haben, ist mir eben dieser Hinweis nochmal über den Weg gekommen, also so in, ins Gedächtnis gekommen. Und da hatte ich einfach gedacht, das dürfte jetzt wahrscheinlich der Rallye-Monat sein. Also lege ich mich jetzt an der Stelle mal fest, erwartet mal im nächsten Stream eine Vorstellung von einer Reihe von Rallye-Fahrzeugen für die Serie 22. Nicht alle davon werden Rallye-Fahrzeuge sein, zumindest würde ich das jetzt an der Stelle mal sicher sagen, aber die meisten Fahrzeuge werden zu der Kategorie eben gehören und die stelle ich euch jetzt alle mal vor, zumindest alle Hinweise, die wir auch gleich haben und ihr seht jetzt hier eingeblendet von mir, insgesamt sechs Sätze sind es, die von Playground Games zum Torben Tuesday bekannt gegeben worden sind. Jeder Satz dürfte für ein eigenes Fahrzeug stehen in der nächsten Serie. Und wir gehen jetzt dann mal Satz für Satz durch und ich zeige euch, was dahinter stecken könnte. Und bereits beim ersten Hinweissatz darf man sich leider nicht auf die Forza Horizon 4 k League Liste stützen, auf die wir uns ja jetzt auch so ein bisschen konzentrieren werden hier in diesem Video, denn dieser erste Satz führt nämlich sonst ziemlich in die Irre. Er lautet, I delivered my team's first manufacturer title und dabei bezieht es sich auf einen Herstellerpreis, auf einen ja, Fahrzeugentwicklerpreis, der bei einer Meisterschaft gewonnen werden kann. Und wenn man sich da ein bisschen durchgoogelt, vor allem auf den englischen Wikipedia-Seiten, wird man dann fündig und zwar beim Toyota Celica ST. 185, denn die Rallye-Version war verantwortlich für den ersten Herstellertitel, den Toyota bei der WRC Championship gewonnen hat und äh, damit dürfte das wohl der Hinweis sein für das Fahrzeug, vor allem auch deshalb, weil man die Toyota-Lizenz bzw. Lexus-Lizenz ja erst spät am Ende des letzten Jahres bekommen hat, werden wir dieses Fahrzeug natürlich nicht in der k league liste finden, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass es sich um das Fahrzeug handelt, denn Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, das Fahrzeug gab es bereits in der Straßenversion in Forza Horizon 3 und es ist natürlich jetzt nicht unüblich, dass Playground Games auch mal wieder ein altes Fahrzeug recycelt, dadurch, dass man die Lizenz jetzt wieder hat und so ein klein wenig sich das Ziel scheinbar gesetzt hat, jeden Monat ein Toyota bzw. Lexus Fahrzeug ins Spiel zu bringen, kann es durchaus sein, dass man auch hier wieder mal zum Recyceln greift und eben aus Forza Horizon 3 den Toyota Celica ST185 wieder in Forza Horizon 4 ins Spiel bringt. Also das denke ich, dürfte hier das erste Fahrzeug sein das wir erwarten können. 
Weiter geht's dann mit Satz Nummer 2 und hier stützen wir uns jetzt auf jeden Fall auf die Forza Horizon 4 k League liste Ansonsten wird es ziemlich wir werden, was man hier rausbekommt. Der Satz lautet, an icon across desert, forest and mountain. Ihr könnt euch vorstellen, das kann jetzt so ziemlich jedes geländefähige Fahrzeug sein. Einige von euch haben beispielsweise hier eine Mercedes G-Klasse vermutet, andere ähm, irgendwas komplett Verrücktes, aber zumindest wenn wir einen Blick auf die Forza Horizon 4 Car League Liste werfen, können wir ein klein wenig einschränken, was für Möglichkeiten noch bestehen. Gesucht wird auf jeden Fall ein Fahrzeug, das sowohl in der Wüste bestehen kann, als auch ja, in unebenem Terrain, im Waldgelände sozusagen und darüber hinaus auch gut Berge besteigen kann und das könnte höchstwahrscheinlich ein extremes Fahrzeug sein, ein Offroad-Buggy und das spricht zum Beispiel für den in der K-League-Liste auffindbaren Subaru Crosstrack Desert Racer von 2017. Allerdings sage ich auch dazu, dadurch, dass dieser Hinweis nicht eindeutig zu diesem Fahrzeug passt und es könnte durchaus auch Spielraum geben für andere sehr geländefähige Fahrzeuge, habe ich mir auch die Land Rover Fahrzeuge angeschaut und es kann auch durchaus sein, dass vielleicht der ein oder andere Range Rover damit gemeint ist, denn ja, eine Ikone, also für das Wort Ikone, steht ja wohl eher eine Marke oder beziehungsweise ein Modell, das es schon seit Jahren und Jahrzehnten eventueller Markt gibt und das ja auch typisch verbunden werden kann mit Geländefähigkeit. Und deshalb kann es auch durchaus sein, dass hier mit einer der auf der K-League-Liste auffindbaren Range Rover Modelle stehen könnte. Beispielsweise der SVR oder beispielsweise ein älteres Land Rover Modell. Also alles ist hier durchaus möglich. Eines von diesen beiden halte ich auf jeden Fall für das zweite Fahrzeug im nächsten Monat. Weiter geht's danach mit Hinweis Nummer 3 und damit natürlich Fahrzeug Nummer 3. Der Satz dazu lautet, we are a rare breed, 500 strong. Damit ist auf Deutsch gemeint, wir sind eine seltene Rasse, nur 500 Fahrzeuge stark. Und damit sind natürlich, ja, ist speziell ein Fahrzeug gemeint auf der K-League-Liste und zwar der Ford Racing Puma. Denn dieser wurde nur 500 Mal gebaut und äh, ist tatsächlich in dieser Version auch nur in Großbritannien erhältlich gewesen und daher wird es wohl auch ein Rechtslenker werden und es passt natürlich auch deshalb dazu, weil Forza Horizon 4 natürlich in Großbritannien spielt und der Ford Racing Puma ein typisch britisches Fahrzeug damit geworden ist, natürlich nur in dieser Version, in der Racing Puma Version, denn grundsätzlich ist der Ford Puma ja auch in ganz Europa verkauft worden. Einige von euch werden das Fahrzeug noch sicherlich kennen aus der damaligen Zeit. Mittlerweile ist der Wagen ja auf deutschen Straßen unglaublich selten geworden, aber ja, in dieser Version ist es eben ein nur 500 Mal gebaut das Fahrzeug und wahrscheinlich dann Fahrzeug Nummer 3 der nächsten Serie. Anschließend geht es weiter mit Fahrzeug und Hinweis Nummer 4 und der Satz dazu lautet Cheap, stripped out and fun, but only in white. Und äh, auch hier hilft uns erst einmal die Car League Liste weiter, um ein klein wenig einzugrenzen, welche Fahrzeuge hier in Frage kommen würden. Am Ende liefert dann Wikipedia auf Englisch wieder den eindeutigen Hinweis, denn hier findet man fast all diese Attribute. Der Peugeot 205 Rally ist nämlich etwas günstiger als sein großer Bruder der GTI oder vielleicht sogar die Rally Homologationsversion T6. Er ist zudem stripped out, also reduziert auf das Nötigste. Man hat zum Beispiel Dämmmaterialien ausgebaut, um das Fahrzeug leichter werden zu lassen. Er wird als Rewarding beschrieben, also als ein Spaßfahrzeug sozusagen und ihn gab es eben nur in Weiß. Das ist also wohl Fahrzeug Nummer 4 der nächsten Serie. Fahrzeug Nummer 5 versteckt sich hinter dem Satz as bright as a neutron star und gemeint ist natürlich mit einem Neutronenstern auch der Begriff Pulsar, das bezeichnet einen rotierenden Neutronenstern. Genug, aber jetzt zum Thema Astrophysik und so weiter. Es geht hier höchstwahrscheinlich um den Nissan GTI R bzw. Schrägstrich Sunny Schrägstrich Pulsar, wie er auch in einigen Märkten verkauft wurde und damit um ein Fahrzeug, das übrigens auch als Homologationsbasis für die Gruppe A Rally gedient hat, zwischen 1990 und 1992 und das ist eben ja das hier jetzt gerade eingeblendete Fahrzeug, das wir wahrscheinlich dann als nächstes Fahrzeug sehen werden in der Serie 22. So und für wen bis jetzt noch nichts Spannendes dabei war, jetzt kommt Fahrzeug Nummer 6 und auch da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es kein absolut passendes Fahrzeug ähm, in der K-League-Liste. Es gibt hier wirklich Viele Vermutungen, das eine könnte beispielsweise sein der Shelby GT 1000, den wir ja schon einmal in Vermutung hatten, denn der Satz lautet dazu, Horsepower of Heavenly Stock. Was ist jetzt mit dieser himmlischen Anspielung gemeint? Das ist eine gute Frage, denn äh, es könnte eben auch ein Fahrzeug sein, das nicht auf der K-League-Liste steht und damit eine weitere Überraschung, die wir vielleicht in Forza Horizon 4 sehen werden. Vermutungen legen hier auch den Aston Martin Valhalla oder den vor allem Valkyrie nahe, denn... 
wie ihr euch sicherlich denken könnt. Valkyrie heißt ja auf Deutsch Valkyren. Ja und Valkyren, das sind aus der nordischen Mythologie entlehnte weibliche Geistesfiguren, also ähm, ja im Prinzip eine Art Todesengel vereinfacht gesagt und die dienen dazu, um die ehrenvoll Gefallenen vom Schlachtfeld zu ihrer letzten Stätte zu geleiten nach Valhall oder auch Englisch ausgesprochen Valhalla, wie der Aston Martin Valhalla. Und ja, das ist ein Ort, der im Prinzip einen Götterpalast beschreibt. Und deswegen kommen eben beide Fahrzeuge irgendwo in Frage. Beide haben eben dieses himmlische an sich, also Heavenly passt eben hier ganz gut auf die beiden Fahrzeuge. Und wir wissen ja, Playground Games hat eine sehr gute Beziehung zu Aston Martin. Deswegen halte auch ich es nicht für ganz unwahrscheinlich, dass einer der beiden Aston Martin Fahrzeuge hier noch ins Spiel kommen könnte. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt eine mittelmäßig weit hergeholte Theorie. Es kann durchaus auch sein, dass hier ein Fahrzeug einfach von der Kali-Liste gemeint ist. Falls es aber ein Aston Martin ist, dann halte ich persönlich den Valkyrie für wahrscheinlicher als den Valhalla, denn wie vielleicht der ein oder andere von euch weiß, ist der Valkyrie ja das ältere Fahrzeug seit 2019, glaube ich, eigentlich geplanterweise produziert. Ich weiß überhaupt nicht, ob auch nur einer bisher ausgeliefert wurde, aber der Valhalla soll erst ab Ende 2021 produziert und danach ausgeliefert werden. Also das Fahrzeug steckt noch so ein bisschen in der Zukunft weshalb ich das für eher unwahrscheinlich halte und wir eigentlich die Präsentation dieses Fahrzeugs exklusiv dann in James Bond sehen werden und der Film kommt ja auch erst Ende des Jahres raus, nachdem er auch verschoben wurde aus bekannten Gründen. Und genau deshalb, weil das so unsicher ist, bin ich hier an der Stelle mal sehr gespannt, was du für Theorien und Ideen dazu hast, ob es vielleicht der Aston Martin Valkyrie, ob es der Valhalla sein dürfte oder irgendein völlig anderes Fahrzeug, das hier noch überhaupt nicht im Raum stand. Schreib gerne mal deine Idee unten in die Kommentare, vielleicht auch mit Begründung, wie du darauf kommst. Vielleicht ist ja sogar das richtige Fahrzeug dann dabei. Wir werden es erst am nächsten Montag wahrscheinlich erfahren. Bisher ist nämlich der Update-Stream zur nächsten Serie 22 noch gar nicht offiziell bestätigt. Aber wenn wir standardmäßig mal davon ausgehen, dass alles zu regulärer Zeit, am regulären Ort und äh, so weiter alles stattfindet, dann ist es der nächste Montag, denn das ist die Woche, in der auch der Serienwechsel stattfindet. Und in dieser Woche montags findet ja üblicherweise der Playground Games Stream statt. Wie immer werde ich euch das Ganze, falls sich was ändert oder falls es bestätigt wird, mit einem Teaser dann auch nochmal im Community-Tab bestätigen. Und damit hoffe ich, das Däumchen hat dir gefallen. Du hast mit einem Video bewertet und natürlich auch dem Abo deinen Kanal geschenkt. Und dann sehen wir uns natürlich auch im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Bleib gesund und bis dahin. Mach's gut. Ciao.